நே அப்பா பிதாவே தொடர்ந்துமாய் நாங்கள் தியானிக்கிறதான அன்றுவரே இந்த கலாத்தியர் பகுதி நம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அன்று கலாத்தியருக்குள்ள புத்தி இல்லாதபடி அவங்க செய்த காரியங்களை எங்களோட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் செய்யாதபடி இருக்கவும் ஐயா நீங்கள் குண உணர்த்துகிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கேட்டு நாங்கள் மனம் திரும்புகிற பிள்ளைகளாய் இருக்கவும் கத்தருடைய ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும்படியாய் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்து வினாமத்திலே செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் மிறக்கோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாங்கள் கலாத்தியர் புத்தகத்தில் அந்த இடத்துல புத்தி இல்லாத கலாத்தியர் என்று சொல்லப்பட்ட காரியங்களை நாங்கள் தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஐந்து பகுதிகளை நாங்கள் தியானத்தில் பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்கி ஆறாவது பகுதி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது பகுதியில் இந்த கலாத்திய சபையில் அங்கே இருந்த குறைபாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே சொல்லப்படுகிற காரியம் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறாரு சகோதரரே நீங்கள் சுயாதினத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த சுயாதினத்தின் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏதுவாய் அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் ஆமே இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னன்னுச்சுன்னா அவங்களிடத்துல காணப்பட்ட ஒரு காரியம் அவங்க மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக அவங்களோட காரியங்களை செய்திருக்கிறாங்க அதாவது சுயாதினம் என்று சொல்லப்படுகிற காரியம் என்னென்னா எங்களுக்கு சுய விருப்பம் உண்டு எங்களுக்கு இதை செய்யணும் இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு தேவன் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன்னா வேதத்தில் கூட நன்மை எது தீமை எது நல்லது கெட்டது எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்ல சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த சுயாதினத்தை ஆண்டவர் எங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கிறாரு அதை தெரிவு செய்யும்படியாக அதுக்கு முடிவெடுக்க முடியான அதிகாரத்தை கத்தர் எங்கட கையில் தான் கொடுத்துருக்கிறார் அதே போல் இந்த கலாத்தியத்தையும் சொல்கிறாரு நீங்கள் சுயாதினத்துக்கு உங்களோட சொந்த தீர்மானம் உங்களோட சொந்த முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு ஆனால் இந்த சுயாதினத்தை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா மனுஷர் மனுஷிகத்தன்மையாக மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக அவர்கள் அனுசரிக்கிறதை பார்க்குறோம் அப்போ நாங்கள் எடுக்கிற எந்த ஒரு தீர்மானங்களாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு முடிவாக இருக்கட்டும் எப்படி இருக்கணும்னா எங்களுக்கு உரிய சுய விருப்பமாக இருக்கக்கூடாது எங்களோட சுய இச்சைக்கு எங்களோட சுய நீதிக்கு நாங்கள் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது சுய நீதிக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்குற பொழுது சுய இச்சைக்கு இடம் கொடுக்குற பொழுது நாங்கள் விழுந்து விடுவதற்கு அநேக வாய்ப்புண்டு அந்த இடத்துல அவங்களுக்குள்ள மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக செயல்பட்டதனால என்னன்னு சொன்னா அங்க அன்பு அவங்களிடத்துல காண முடியல அங்க அன்பினால ஊழியம் இருக்கிற பொழுது எங்களுடைய சுய வெறுப்பு தான் வெளிப்படும் எங்களோட சுய விருப்பம் சுய வெறுப்பு சுய காரியம் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வெளிப்படும் மற்றவர்களை குறித்து அந்த இடத்துல வெளிப்படாது அதாவது தேவனுக்காக நான் இதை செய்யணும் அப்படிங்கறது இல்லாம எனக்காக நான் இதை செய்யணும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறதுனால நான் செய்யணும் நான் இப்படி இருக்கிறதுனால நான் இப்படித்தான் செய்வேன் இப்படி செஞ்சுதான் எனக்கு பழக்கம் அப்படின்லாம் இன்னைக்கு ஒரு சிலர் வந்து பேசுவார்கள் அப்படி பேசுகிற பொழுது நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா இவ நான் 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 இருக்கட்டும் அல்லது இப்படியான வார்த்தைகளை சொல்லுகிறவர் யாரா இருக்கட்டும் அவர்கள் மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக அதை செய்கிறவர்களாக மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக அதை அனுசரிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது நாங்கள் எதை செய்தாலும் கத்தருக்கென்று செய்து செய்யுங்க அதையும் மனத்தாழ்மையா செய்யுங்கன்னு சொல்லுகிறாரு இந்த மனத்தாழ்மை எப்ப வருதுன்னா ஆவிக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு மனுஷனிடத்துல தான் வரும் சுய ஆஹ் இத சுய மாம்சத்தின் இச்சையோட சுய உணர்வோட இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உணர்வு வராது மனத்தாழ்மைங்கிறது இது ஆவியில நற்குணங்கள்ல உண்டாய் திகழுகிற ஒரு காரியம் இது ஆவியில நாங்க ஒரு ஆவியான ஒரு மனுஷனாக அல்லது ஆவிக்குரியவனா இருக்கிற பொழுது மட்டும்தான் இந்த காரியங்களிடத்துல வெளிப்படும் அப்போ அன்னைக்கு அந்த கலாத்திய சபையில் இருந்த ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னா அவங்களோட சுயத்தின்படி சுய காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறவர்களாக தங்களுக்கு இஷ்டமானவைகளை மட்டும் செய்கிறவங்களாக இருந்தார்கள் நாங்களும் எங்களோட வாழ்க்கையில கொஞ்சம் நாங்கள் நிதானிச்சு பார்ப்போம் என்னுடைய சுயத்துக்கு இடம் கொடுக்குறேனா எனக்கு பிடிக்கும் எங்களோட பாஸ்டருக்கு பிடிக்கும் அல்லது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி மாம்சத்துக்குரிய காரியத்துக்கு முன்னிடம் கொடுக்குறோமா அல்லது இது கத்தருக்கு பிடிக்கும் இதுதான் கத்தருடைய சித்தம் என்று சொல்லி கத்தருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துறேன் செய்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி எங்களை நிதானித்து பார்ப்போம் ஏன்னா கடைசியில் சொல்லுகிறாரு அன்பினாலே ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊழியம் செய்யுங்கன்னா அங்கே அன்பை காணவில்லை அன்பின் நிமித்தமாக செய்யப்படவில்லை ஏன்னா கிறிஸ்தவத்தின் மூலாதாரமே அன்பு தான் அந்த அன்பு அங்கே இல்லைன்னா எல்லாம் வறுமையாக இருக்கிறது அப்போ நாங்கள் எதையாயிரம் ஒன்று செய்கிற பொழுது அன்போட செய்கிறோமா அதையும் நாங்கள் தியானிக்க வேண்டிய இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த அன்பு என்கிறது வந்து எங்களுக்குள்ளே வந்துட்டேன்டா எல்லாமே வந்து குறைவாக தெரியாது எல்லாம் நிறைவாக தெரியும் வேதம் சொல்லுகிறது நான் தேவன் மீது 
அன்பு கூர்ந்ததுனால அல்ல அவர் எங்கள் மேல அன்பு கூர்ந்ததுனா சொன்ன சொந்த குமாரன் அவர் எங்களுக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் அப்போ அந்த அன்பு அதாவது நிறைவான அன்பு இருந்தா நாங்க கொடுக்கறோம் அவங்க எங்களுக்கு தரணும் என்று எதிர்பார்க்காது நாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் எங்களுக்குள்ள எப்படியாவது அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்கணுங்கிற எதையாவது சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை குறைவுகள் நிறைவுகள் ஆறுதல் இப்படியா கொடுக்கணுங்கிற உணர்வு தான் எங்களுக்குள்ள வரும் அந்த ஒரு உணர்வோட நாங்க செயல்படுவோம் இது நம்மளால முடியாது ஆனா தேவ ஆவியானவர் அவருடைய அன்பு எங்களுடைய ஹிருதயத்துல ஊற்றுகிற பொழுது இது எங்களாலே ஆகும் சிலரால் அன்பு செலுத்த முடியலை சிலர் அன்பு செலுத்துறத பார்த்தா விசித்திரமா இருக்கு எப்படி இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்களே ஏன்னா அந்த அன்பு அவங்களுக்குள்ள ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் ஐந்து ஐந்தின்படி தேவ ஆவியானவர் அந்த அன்பங்களை இருதயத்துல ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியா அது எங்களை வெட்கப்படுத்தாது அப்படியா இந்த அன்பங்களை இருதயத்துல ஊற்றப்படும்படியாய் சுயத்துக்கு நாங்க இடம் கொடுக்காதவங்களா இருப்போம் கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அப்பா நாங்களும் சுயத்துக்கு இடம் கொடுக்காதவர்களா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாகவும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் நாங்க சுயத்தை சீர்தூக்காதபடி சுய நீதியை சீர்தூக்காதபடி இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க தேவனுடைய நீதியின்படி தேவனுடைய வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்க ஆவியில் நடத்தப்பட உதவி செய்யுங்க அன்பிலே நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் நிறைந்து ஊழியத்தையும் காரியங்களை செய்ய உதவி செய்யும்படியாய் என்னை தாத்தி உங்களை உயர்த்தி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே செபிக்கிறேன் என் ஜீவன் விளக்கம் நல்ல பிதாவே ஆமே